Maya l'abeille a bien changé. Elle s'est un peu robotisée. Nos programmateurs du jour ont une mission, la faire bouger. En quelques clics, ils font du codage et le tour est joué. Trois fois tout droit, une fois à droite, une fois tout droit. Là, on est aussi sur le fait de compter. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc là, on est aussi sur de la GEP, sur des mathématiques. Donc, euh, c'est pas qu'un robot. Si on les dévisse. Euh, c'est vrai que dans les stylos comme ça, on peut cacher des petits papiers. Ah, bah ouais, voilà. c'est ça. On peut cacher des petits papiers dans les stylos comme ça. On avance, on avance. Une initiation à la robotique pour les plus petits. Mais dans le cadre de la fête de la science, à Avrier, les plus grands se sont aussi creusés les méninges en essayant de résoudre les énigmes d'un escape game scientifique. La réponse est oui. Pas parfaitement ronde tout de même. Il y a le regard sur la désinformation, parce que c'est le thème en fait de l'escape game où en fait, euh, euh, il y a quelqu'un qui va diffuser des fausses informations et eux, ils doivent euh, trouver en fait, euh, la clé USB à fournir aux journalistes avec les vraies informations. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Pendant cette heure, nos enquêteurs en herbe apprennent aussi tout en s'amusant à leur verdict. Non, j'ai rien appris. Tu savais tout. Oui. Je savais déjà, la... Je savais déjà que la Terre, elle n'était pas vraiment plate. Pas trop. <rire> Toi non plus, tu n'as pas appris grand-chose Non. C'est pas vrai, vous êtes trop doué en fait en science. Ouais. Une semaine savante et riche qui va se conclure ce samedi avec un goûter scientifique.